மிக்க மகிழ்ச்சி ஐயா திரு குகன்மூர்த்தி ஐயா அவர்களை சிறப்பு செய்ய வனத்தினுடைய இயக்குநர்கள் பொள்ளாச்சி கண்ணன் ஐயா அவர்களையும் உமாவதி ஐயா அவர்களையும் அன்போடு மேடைக்கழிக்கிறோம் அமர்ந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து தாய் தமிழ் சொந்தங்களுக்கு என்னுடைய மூத்தவர்களுக்கு என்னுடைய இளையவர்களுக்கு அனைவருக்கும் வணக்கம் எங்கள் அம்மா மருத்துவர் வந்து இந்த மென்டல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை பற்றி பேசினாங்க இந்த ஒன்றுலேருந்து பத்து ஸ்கேலு அஞ்சுலேருந்து பத்தில் எத்தனை பேர் இருக்கீங்க யாராக இருக்கீங்க அப்படி நிறைய பேர் இருக்கும் கை தூக்காமல் தான் இருந்திருப்பாங்க நம்மளுக்கெல்லாம் பத்துக்கு மேலே ஷூட்டை போய் ஸ்கே ஸ்கேலெலாம் உடஞ்சி நூற்றி அஞ்சு வரைக்கும் போயிருக்கோம் ஆமாம் என்னென்னா சின்ன வயசுலேருந்து நல்லா ஜமீன்தார் விட்டு பிள்ள மாதிரி நல்லா சாப்பிட்றது ஓய்வு எடுக்கிறது விளையாடுறது படிக்கிறது நான் வந்து ரசாயன பொ பொறியாளர் பிடெக் கெமிக்கல் இன்ஜினியர் அப்புறம் அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் எம்பிஏ நல்ல வேலை வாய்ப்பு எல்லாமே இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் அரசியல் ஒரு கட்சியில் நான் இருக்கிறேன் அப்போது அந்த கட்சியின் பாதி ஈர்க்கப்பட்டு போதும் நாட்டுக்காக இங்கே வந்து சில சேவைகளை நம்ம செஞ்சாகணும் அதாவது நிறைய பேர் வந்து வயசை விட்டுட்டா நீங்கள் வந்து சம்பாதிக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம நினச்சது வேறு வயசை விட்டுட்டா அரசியல் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில இதுகளை விட்டுட்டு வந்தோம் வந்தவுடனே இந்த கொரோனா காலகட்டத்தில் இந்த வீட்டை விட்டு வெளியே போகாத தெருவில் வெளியே போகாத அதெல்லாம் நம்ம கட்டுப்படலை நம்ம வீட்டை விட்டு வெளியில் போகிறது தெருவு விட்டு வெளியில் போகிறது ஊரை விட்டு வெளியில் போகிறது கிராமத்தை நோக்கி ஓடுறது அப்போ அப்படி போகும்போது நொங்கு குடிக்கிறது தானே போனால் நம்ம பகுதி சிவகங்கை முழுக்க பனைமரம் எங்கே பார்த்தாலும் பனைமரம் இருக்கும் கிராமத்தில் ஒவ்வொரு சின்ன பிள்ளையும் மரத்தில் ஏறி தான் நிற்கும் அந்த சீசன் டைமில் அப்படி நொங்கு குடிக்க போகும்போது திருப்பூர்லேருந்து இந்த கொரோனா காலத்தில் வேலை இல்லை வீட்டுக்கு போகணும் விரட்டி விட்ட ஒரு தம்பி அங்கே இருந்தார் அவர் மரத்தில் ஏறி நொங்கு வெட்டுறேன்னு கண்ணுக்கு முன்னாடியே இருபது அடி பனையிலிருந்து பொத்துன்னு என் கண்ணுக்கு முன்னாடியே விழுந்துட்டாப்பில் அப்புறம் பனையிலேருந்து விழுந்தவங்க ஒன்று ஆள் அவுட் ஆகிடுவாங்க அப்படி இல்லைன்னா அந்த ஸ்பைனல் கார்டில் உடஞ்சி பர்மனண்ட்டு டிசேபிள் ஆகி இது பண்ணிடுவாங்க ஆனால் அந்த தம்பி என் கண்ணுக்கு முன்னாடியே விழுகிறாப்புல ஆனால் தப்பிச்சிட்டான் இங்கே லேசாக ஒரு சிராய்ப்பு இங்கே ஒரு சிராய்ப்பு பனைமரத்துலேருந்து விழுந்து நான் பயத்தோட ஏன்னா என்னோடய தாய் கிராமத்தில் என்னோட மச்சின ஒரு ஆளே என்னோட சின்னவர் தான் விழுந்து ஸ்பைனல் கார்டு உடஞ்சி கல்யாணம் பண்ண முடியல படுத்த படுக்கைய பல காலம் இருந்து போயிட்டார் இந்த தம்பி பொழைச்சிட்டான் அப்படியே அடுத்தடுத்து அடுத்து 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 போக 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 பனை வந்து பல ஆச்சரியங்களை கு கொடுத்ததுனால அந்த பனை வந்து பத்திக்கிச்சு நான் ரசாயன புரியாளர் லட்சக்கணக்கில் சம்பளம் வாங்கிட்டு இருந்தவன் விட்டுட்டு வந்து ரொம்ப சிரமப்பட்டேன் இங்கே சிரமப்படும் போது இந்த பனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கொரோனா காலத்தில் எந்த இட இடத்துக்கு நான் போய் நின்றுட்டேன்னா டிராக்டரை டிராக்டராக நொங்கு வெட்டி எடுத்துகிட்டு போய் தெருவில் போட்டு விற்கிறது சும்மா கை செலவுக்கு விளையாட்டு போக்கில் அப்படியே இந்த பனை போனது ஒரு ஆர்வத்தில் கடலோர பகுதியில் போய் நாற்றுகளை எடுத்துகிட்டு வர்றது ஏன்னா நம்ம ஊர் பகுதி வந்து செம்மண் இறுக்கமான மண்ணாக இருக்கும் பனை நாற்றை வந்து சேதாரம் இல்லாமல் எடுக்க முடியாது அப்போ கடலோர பகுதியிலேருந்து எளிமையாக அந்த கடல் மண்ணிலேருந்து எடுத்துடலாம் அப்போ எடுத்து கொண்டு வந்து ஒரு நாலு நாற்றை வந்து நட்டு வச்சு பார்க்குறோம் மூணு நாற்று இது வந்து டிஸ்கவரி தான் இன்வென்ஷன் கிடையாது நம்ம ஒன்றும் பெருசாக கண்டுபிடிக்கலை இது இருக்குது பனையை வந்து ஒரு தலைமுறையும் மறந்துருச்சு ரொம்ப காலத்துக்கு முன்னாடி பனையை வச்சு இப்போ மிகப்பெரிய பொருளாதாரம் இருந்திருக்கு வீடெல்லாம் பனையை வச்சு தானே பணம் சட்டம் போட்டு தானே வீடெல்லாம் எல்லாமே இருந்திருக்கு அப்போ அந்த ப நாற்று சக்ஸஸ் ஆனவுடனே எனக்கு பிழைப்பு கொடுத்துருச்சு நான் வந்து வடம் இந்தியாவில் இருக்கிற பெரிய மனிதர்கள் போலவோ இல்லை பல பேர் இன்றைக்கி வந்து இயக்கமாக இருந்து செய்கிறாங்க இலவசமாக செய்கிறாங்க வாழ்நாள் முழுக்க சம்பாரித்த காசு இருந்தால் ஐயா சொன்ன மாதிரி பதினெட்டு ஏக்கரை ஒருத்தர் கொடுத்துருக்காரே தெய்வம் இல்லையா ஸோ அப்படிப்பட்ட மனிதர்களுக்கு நடுவில் நம்ம வந்து இதை வந்து நான் வந்து தொழிலாக தான் 
பண்ணினேன் ஆரம்பத்தில் நம்ம ஒரு ஆர்வத்தில் விதைகள்லாம் இலவசமாக கொடுத்தேன் அதுக்கப்புறம் ஆயிரம் கொடு ரெண்டாயிரம் கொடு ரெண்டாயிரம் விதை பத்தாயிரம் விதை கொடுங்க அப்படி இப்படின்னு சொல்லும்போது ஆள் போட்டு எடுத்து கொடுக்குற மாதிரி ஆகிப்போச்சு அப்போ ஆளுக்கு சம்பளம் கொடுக்குற மாதிரி ஆயிடுச்சு அப்போ அந்த சம்பளம் போக எனக்கு நேரம் அதில் போகுது அப்போ எனக்கு ஒரு சம்பளம் தேவைப்படுது தொழில் ஆயிடுச்சு அப்போ நம்ம வந்து சர்வீஸாக பண்ணோம்னா எனக்கு ஒரு சின்ன வருத்தம் தான் என்னென்னா இப்போ நான் ஒரு கட்சியில் இருக்கேன் கட்சி வேலைகள் செய்கிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆட்களை கூப்பிடுவோம் அதே பத்து பேர் அதே பத்து நிகழ்ச்சியாக அதே பத்து பேர் தான் வந்து பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க புதுசு புதுசாக வரமாட்டாங்க சொல்லுவோம் ஆனால் அது போய் அந்த கருத்து சேராது அதே தம்பியிலே உட்காந்து பண்ணிக்கிட்டு இருப்போம் நம்மளும் அலுவலகத்தில் உட்காந்து அதை ஏ இந்த இதை பண்ண அதை பண்ணுன்னு ஏவிக்கிட்டு இருப்போம் அதே மாதிரி பல நாற்காலிகள் இங்கே காலியாக இருக்குது ஒருவேளை இந்த பெரிய மனிதர்கள் தான் இதை தூக்கி சுமந்து எப்பயுமே ஓடிட்டு போகிறீங்களா ஏன்னா இதில் உறுப்பினர்கள் நிறைய பேர் இருப்பாங்க நான் ஐயா சொல்கிற மாதிரி நல்ல காரியங்களில் வந்து அந்த நல்ல கருத்துக்கள் நல்ல காரியங்களை மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கறது ரொம்ப கடினமாக இருக்குது இதே ஒரு கெட்ட செய்தி தான் ஐயா சொன்ன மாதிரி மறுபடியும் கோட் பண்ணுறேன் ஒரு சயின்டிஸ்ட் ஒருத்தர் இப்போ இறந்து போயிட்டாரு இறந்து போன பிறகு டிபேட்டு நாகரீகம் நான் யாருமே கைதிட்டில் நான் மட்டும் தான் கைதிட்டினேன் இறந்த மனிதரை திருப்பி திருப்பி போட்டு நம்ம போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ணி திட்டி என்ன பண்ணுறது நாகரீகம் கருதி இந்த சமூகம் கடந்து போகணும் ஆனால் அப்படி இல்லை எல்லாத்தையுமே அப்படி தான் கொண்டு போகிறாங்க பனையில் நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி நிறைய ஆச்சரியங்கள் இருக்குது அது சில விஷயங்கள் நான் ஏன் பனை பின்னாடியே பைத்தியம் மாதிரி நான் ஓடிக்கிட்டு இருந்தேன் அப்படிங்கிறது ஒரு சில இதுகள் எனக்கு தெரிஞ்ச தகவல்கள் சொல்ல வரேன் அதுக்கு முன்னாடி நான் நம்ம பேச வர்ற ஒரு இடத்துல பேச வர்றோம்னா நம்மளுக்கு நிறையா சில விஷயங்கள் நம்மளுக்கு தெரியுது அதை வந்து எல்லாருக்கும் சொல்லணும்னு நினைக்கிறோம் வந்த உடனே எனக்கு உள்ள ஒரு கேள்வி தான் வந்துருச்சு நம்ம கற்றுக்க வேண்டியது இருக்குல்ல உலகம் ரொம்ப பெருசு ஐயா மூத்தவர் ஒருத்தர் படம் தான் இந்த இதில் வந்துச்சு எவ்வளவு சுவையாக இருக்கு எவ்வளவு சுவையாங்க இருக்கு நான் வந்து பனையில் வந்து கல் குடிச்சிருக்கேன் கல் மொடா குடியா குடிக்கிறது தான் கல் குடிச்சிருக்கு அப்புறம் வந்து பதனி குடிக்கிறோம் அந்த பதனி மாதிரிய பதனி என்ன பண்ணுவோம் கல் வந்து அவ்வளோதான் நீ இதுக்கு மேலே குடிக்க முடியாதுன்னு சொல்லிடும் ஒரு பா ஒரு லிட்டர் குடிக்கலாம் அதிகபட்சம் மொடா குடியாக இருந்தால் இருந்தால் ரெண்டு லிட்டர் குடிக்கலாம் அதுக்கு மேலே மனுஷன் குடிக்க முடியாது அவ்வளோதான் அதுக்கு மேலே குடிக்க முடியாது பதனி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா பதனி இதில் நம்ம சுண்ணாம்பு கலந்தால் பதனி பதனி எப்படின்னா நீங்கள் குடிச்சிட்டு கீழே வைப்பீங்க குடிச்சு போதும் தகட்டுது அப்படின்ட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் கழித்து திருப்பி குடிக்க தோணும் அந்த அந்த சுவை வந்து அப்படி அதே மாதிரி இருக்கு அந்த ஒரிஜினல் ப்ராடக்ட்டு பனையில் எப்படி இருக்கோ இது கொஞ்சம் வித்தியா சாக்லேட் கலந்த மாதிரி இருக்கு தென்னை நீரா சீரியஸ்லி ஐம் டெலிங் யூ திஸ் இஸ் அண்ட் கிரேட் இன்ஸ்பிரேஷன் இது வந்து எங்கள் பகுதியில் இந்த பொருள் வந்து இல்லை இது தென்னை மர தென்னை நீரா ஐயா எடப்பாடியார் அவர்களுக்கு தான் இதில் நன்றி சொல்லணும் அரசியல் பேசலை உண்மையை நான் சொல்கிறேன் ஐயா சில அரசியல் இந்த சட்டசபையில் நடந்ததுலாம் சொன்னது மாதிரி சொல்கிறேன் இந்த என்னென்னா அதில் ஒரு காம்ப்ளிகேஷன் வச்சுட்டாரு ஆயிரத்தி இரநூறு விவசாயிகள் சேர்ந்து தான் அதை பண்ண முடியுங்கிற மாதிரி ஏதோ லீகாலிட்டி அதில் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அதை தாண்டி இந்த கோகோ நெக்டார் இந்த தென்னை நீராவை நீங்கள் வந்து கொண்டு வந்து இதை கொடுத்துருக்கிறது மிகப்பெரிய சாதனையை நான் கருதுகிறேன் ஒரு உணவு பொருள் அப்படின்னா இப்படி இருக்கணுங்க இந்த மாதிரி தாங்க உணவுப் பொருள் குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கணும் இன்னைக்கும் குழந்தைகள் சாப்பிட்றாங்க என்னென்னத்தையோ சாப்பிட்றாங்க இந்த மாதிரி சுவை வந்து உள்ள பொருள் இயற்கையான பொருளை நம்ம கொடுக்கணும் எனக்கு ஒரு சின்ன வருத்தம் எனக்கு தெரியல இதை பற்றி நான் நிச்சயமாக இதுக்கு நேரம் எடுத்து நான் வந்து இதை எப்படி தயாரிக்கிறாங்க என்னங்கிறது நான் அந்த மிஷினரிஸ்லாம் வந்து பார்க்கணும் இப்போ என் பகுதியில் பனை அந்த திருப்போனம் அந்த வைகை ஆற்று படுகையில் கொஞ்சம் தென்னை மரங்கள் நிறைய இருக்குது இருந்தாலும் பனை மரங்கள் தான் ரொம்ப அதிகம் அப்போ நான் வந்து பனை நீராக பார்க்கணும் கல் இது கல்லும் அல்ல பதநீரும் அல்ல கல் வந்து என்னென்னா புளிச்சிருச்சுன்னா கல் பதநீர் உங்களுக்கு தெரியும் சுண்ணாம்பு தடவி இப்போ வந்து அது ப்ராசஸ் அந்த கெமிக்கல் ப்ராசஸ்க்கு அப்புறம் அது வந்து பதநீராக மாறுது இது வந்து அப்படியே அது வடிகிறத அந்த டெம்பரேச்சரில் ஐஸ் கியூப்ஸ் போட்டு ஏதோ ஒரு இதில் ரெஃப்ரிஜரேட் பண்ணி அப்படியே வந்து கொடுக்குறாங்க அப்போ பனை நீராகவே நம்ம குடிக்கலாம் கல் தானே இங்கே இந்த கல்லுன்னு சொன்னாலே நம்மளுக்கு மண்டை முத்திரும் இந்த அரசாங்கம் பண்ணது கல் தானே இங்கே எதிரியாக இருக்குது கல் குடித்தா வந்து உடம்பு கெட்டு போயிடும் கல்லை வந்து சந்தைப்படுத்த மாட்டோம் ஆனால் டாஸ்மாக்குன்னு சொல்லி பேரில் சாராயத்தை கொடுத்து இன்றைக்கி சமூகம் எந்த நிலைமையில் இருக்குன்னு நம்ம எல்லாத்தையும் தாண்டி எங்கள் அம்மா
பனை மரம் ஏற தெரிஞ்சா போதும் அவங்களுக்கு வந்து பதினீரு இறக்குறதுக்கு நம்ம லைசன்ஸ் வாங்கி கொடுக்குறோம் ஏன் அப்படின்னா இந்த பதினி இறக்கத்தான் வந்து இங்கே நம்ம தமிழ்நாட்டில் முடியும் கல்லுக்கு வந்து தடை இருக்குது ச சரிதானுங்களா அப்போது கல் வந்து தடை பண்ணதுனாலேயே என்னையை பொறுத்த வரை ப பனை மரத்து பக்கத்தில் பனை ஏரிகள் போகாமல் போயிட்டாங்க ஏன் அதுதான் பதினி இறக்கலாம்ல பதினி இறக்கலாம் கருப்பட்டி காய்ச்சலாம் அதில் ஒரு மிகப்பெரிய பொருளாதாரம் இருக்குது ஏன் கல் தடையினால் வந்து பனை மரம் கவனிக்கப்படாமல் போயிடுச்சு அப்படின்னா அது நேரடியாக அதை பார்த்து உணர்ந்தவங்களுக்கு தான் தெரியும் கல் என்ன அப்படின்னா மறையேறு தெரிஞ்சவே கல் இறக்கலாம் ஒரு மறையேறு தெரிஞ்சவங்க மேலே போய் அந்த பாலையை வந்து நறுக்கி விட்டோம்னா அதில் வர்றதை எடுத்து அதுதான் கல் அவ்வளோதான் ஆனால் பதநீர் அப்படி கிடையாது கொண்டக்கட்டு பாயணும் பனை மரத்தில் தலையில் தொங்கணும் அந்த சுண்ணாம்பு பழைய சுண்ணாம்பு இருக்கும் அது அதை வந்து சுத்தம் பண்ணி எடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து நிறைய வேலை இருக்குது அதில் ஒரு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் நீங்கள் வந்து மரத்திலே நிற்கணும் அந்த தெம்பு எத்தனை பேருக்கு இருக்கும் மரம் ஏற தெரிஞ்சவனே என் கண்ணு முன்னாடி பொத்துணும் கீழே விழுந்துட்டேன் அஞ்சு நிமிஷம் நிற்க முடியல காலை தடவி 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 கீழே விழுந்துடுறாங்க அப்போது கல்லுங்கிறது எப்படி அப்படின்னா ஒரு லிட்டர் நூறுரூவாய்க்கு விற்கலாம் ஒரு லிட்டர் நூறுரூவானா ஒரு மரம் குறைஞ்சபட்சம் பார்த்தீங்கன்னா நாலு அஞ்சு லிட்ரு நாலு அஞ்சு லிட்ரு அதிகபட்சம் இருபது லிட்டர்லாம் கொடுக்கும் அப்போ ஒரு நாளைக்கு ரெண்டாயிரம் ரூபா சம்பாதிக்கலாம் எதுக்கு இளைஞர்கள் எதுக்கு வெளிநாடு போகணும் இங்கேருந்து என்ன எல்லாருமே இன்ஜினியராக இருக்கானா கன்சல்டண்ட்டாக இருக்கானா எல்லாருமே வந்து லட்சக்கணக்கில் சம்பாதிக்கிறாங்களா எனக்கு தெரிஞ்ச எங்கள் ஊர் பகுதியிலலாம் பத்தாயிரம் ரூபா சம்பளத்துக்கு பத்தாயிரம் ரூபா இருபதாயிரம் ரூபா சம்பளத்துக்கு சிவகங்கை ராமநாபுரத்துலேருந்து இளைஞர்கள் அந்த முழுமையான உழைப்பை செலுத்தக்கூடிய வயசு உள்ள இளைஞர்கள் வெளிநாட்டில் போய் ஓட்டாக மேய்க்கிறான் பத்தாயிரம் இருபதாயிரம் என்னடா மாப்பிள்ள வெறும் இருபதாயிரம் ரூபா காசுக்கு போய் அங்கே போய் நிற்கிற ஏன் நம்ம ஊரில் இருபதாயிரம் ரூபா இங்கே சம்பாதிக்க முடியாதா அப்படின்னா அவனுக்கு ஆயிரத்தெட்டு பிரச்சனை சொல்கிறாங்க என்ன அப்படின்னா சும்மா இருந்தால் சண்டை போட்டு ஏதாவது கேச போட்டுறாங்க இல்லை வீட்டில் வந்து சும்மா உட்காந்துருந்தோம்னா சொந்தக்காரங்க வந்து செய்முறைக்கு பத்திரிக்கை வச்சுருக்காங்க அதனால் தப்பிச்சு ஓடிடுற மாதிரி அப்போ அந்த வேலை வாய்ப்பு இந்த பனை மரத்தில் ரூரல் எக்கானமின்னு நம்ம சொல்லும்போது இந்த கல் இறக்க மொத்தம் தடை நீக்கப்பட்டுச்சு அப்படின்னா மறுபடியும் வந்து பனை மரத்துக்கு ஒரு ரெவல்யூஷனரியாக ஒரு பெரிய முன்னெடுப்பு ஒளி இருக்கத்தான் செய்யும் வணக்கம் இதுதானே சரியா சரி நாச்சியார் பண்ணை நாச்சியார் பண்ணைங்கிறது எங்கள் அப்பத்தா சிவகங்கை ஆண்ட அப்பத்தா வேலு நாச்சியாரோட பேரில் நாச்சியார் பண்ணை என்னுடைய மகள் பேரும் நாச்சியார் வேலு நாச்சியார் பனை தோப்பு உருவாக்கம் நம்ம பண்ணுறோம் என்ன அப்படின்னா இன்றைக்கி நம்ம தமிழ்நாட்டில் ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் வந்து வந்து அஞ்சு கோடி பனை மரங்கள் இருக்கிறதா சொல்கிறாங்க அதில் வந்து கணக்கிடப்படாமல் தான் நிறைய மரங்கள் இருக்குது அது என்ன ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் நம்மளுக்கு தெரியல ஆனால் பனையில் மிகப்பெரிய பொருளாதாரம் இருக்குதுன்னு சொல்லி தொடர்ச்சி ஐயா ஓய் போன்ற சமூக ஆர்வலர்கள் நம்மளை போன்ற ஆட்கள் யூடியூப்பில் பேசுகிறது இப்படி இப்படி பனையில் ஸ்ட்ராங்காக ஒரு இம்ப்ரெஷன்ஸ் கொடுத்துக்கிட்டே வர்றோம் அப்போ அரசாங்கம் என்ன பண்ணுது ரேஷன் கடை தோறும் கருப்பட்டி தர்றோம் அப்படின்ட்டு ஒரு ஒரு வருஷம் முன்னாடி அறிவித்தாங்க வெறும் மண்டவெல்லம் கொடுத்ததுக்கே கசிஞ்சிருச்சு பள்ளி விழுந்துருச்சுன்னு போட்டு அரசாங்கத்தை மிரட்டி அதோட அவங்க கருப்பட்டிக்கு அவங்க போகவே இல்லை இன்னொரு முக்கியமான காரணம் என்ன அப்படின்னா கருப்பட்டி இல்லை ஒரிஜினல் ப்ராடக்ட் இல்லை சாயல்குடி பகுதி இல்லை செய்கிறாங்க தூத்துக்குடி சாயல்குடி ராமநாதபுரம் சில பகுதி இல்லை அப்போ திருநெல்வேலி இந்த மாதிரி சில பகுதி இல்லை அப்புறம் விழுப்புரம் ஈரோடில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பண்ணுறாங்க அப்போ ரேஷன் கடை தோறும் எப்படி நீங்கள் வந்து அறிவிச்சிங்க டிமாண்ட் அவ்வளோ இருக்குது ஒரிஜினல் ப்ராடக்ட்ஸ்க்கு இப்போ வந்து லேட்டஸ்ட்டாக வந்து மக்கள் வந்து இயற்கை பொருளை நோக்கி உணவு நோக்கி திரும்பியிருக்காங்க பெருமளவு திரும்பியிருக்காங்க அப்போது வெள்ளை சீனியை சாப்பிடாதீங்க டயபெட்டிக்கு ஆகிறீங்க அப்படின்னு சொன்னதுலேருந்து நாட்டு சர்க்கரைக்கு ஏற்கனவே மக்கள் திரும்பிட்டாங்க அது கொஞ்சம் எளிதாக நடந்துருச்சு ஏன்னா கிலோ அறுபது ரூபா எழுபது ரூபாய்க்கு நாட்டு சர்க்கரை கிடைக்குது ஆனால் கருப்பட்டிக்கு திரும்ப ஆசைப்படுறாங்க நானூறுரூவாய்க்கு இருக்குது நானூறுரூவாய்க்கு வாங்கி எத்தனை பேர் சாப்பிட்ற முடியும் அப்போ அரசாங்கத்துக்கு இதோட இது முக்கியத்துவமும் தெரியுது அப்போ பனை மரத்தை பயன்படுத்தி தான் நம்ம கருப்பட்டி பதினீர் இறக்கி தான் கருப்பட்டி செய்ய முடியும் பதினீர் அவ்வளவு கிடையவே கிடையாது ஏன் கிடையாது லட்சக்கணக்கான மரங்கள் பயன்படுத்தப்படாமல் இருக்குது இப்போ சிவகங்கை என்னோட ப ஊர் பகுதியில் யார் பதினீர் இருக்கிறா நான் தான் ஒரு நாலு பேருக்கு லைசன்ஸ் போட்டு பதினீர் இறக்கி அந்த கருப்பட்டி செஞ்சு கொடுக்குறது எனக்கு தெரிஞ்சு யாருமே கிடையாது 
அப்ப லட்சக்கணக்கான மரங்களை ஏன் பயன்படுத்தல அப்படின்னா பயன்படுத்தக்கூடிய இடத்தில் பனை மரங்கள் இல்லை இப்போ கண்மாய் பகுதியில் இருக்கு முள்ளு காட்டுக்குள்ள இருக்கு வயல் வரப்புகளில் இருக்கு அப்ப இந்த மரத்தெல்லாம் வந்து ஒரு தனி நபர் ஏறித்தான் வந்து பதினேழு இறக்கி செய்யணும் தென்னை மரத்தில் ஏறுறதுக்கே இன்னைக்கு ஆள் இல்லை பொள்ளாச்சி பகுதியிலிருந்து வர்ற தென்னை மர விவசாயிகள் இங்கேயா ஏறுறதுக்கு ஆளே கிடையாது பேசாமல் பணையை போட்டுடலாமா அப்படின்னு பார்க்குறேன் அப்படின்னு பேசுகிறாங்க எப்படிப்பட்ட ஒரு காலமாக போயிடுச்சு போ போயிடுச்சு பாருங்கள் அப்போது இந்த பனைகள் வந்து லட்சக்கணக்கான பனை மரங்கள் இருக்கும் போதும் அரசாங்கத்தாலையும் பயன்படுத்த முடியல தனிநபர்களும் வருமானத்தை ஈட்ட முடியல அப்படின்னா காரணம் என்னென்னா ப்ராப்பர் அரேஞ்ச்மெண்ட்டு சிஸ்டமேட்டிக்காக தென்னை தோப்பு போல் ஒரு மான் தோப்பு போல் ஒரு பலா தோப்பு போல் ஒரு நெல்லி தோப்பு போல் ஒரு புளியன் தோப்பு போல் பனை வந்து தோப்பாக இல்லை அதுதான் மிக முக்கியமான காரணம் நீங்கள் ஒரு முள்ளு காட்டுக்குள்ளே ஒரு பனை இங்கே ஒரு பனை இருக்கும் அப்புறம் இந்த அங்கே ஒரு பனை இருக்கும் ஆனால் லட்சக்கணக்கில் இருக்குது அது எப்படி பயன்படுத்துறது அப்போ ஒரு தோப்பு அரேஞ்ச்மெண்ட்டு தேவைப்படுது தென்னை கூட வந்து மரம் வந்து வளைஞ்சு வளைஞ்சிருக்கும் வளைஞ்சு வளைவு கொடுக்கும் வளைவு கொடுக்குது பனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா சமவெளி பகுதியில் நெட்டு குத்தலாக இருக்கும் அப்போது உங்களுக்கு சிஸ்டமேட்டிக்காக ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட்டில் மெஷினரிஸ் பயன்படுத்துறதுக்கு இப்போ நம்ம வந்து பனை தோப்பை தான் உருவாக்கி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் எப்படி கொடுக்குறோம் அப்படின்னா ஏழுக்கு குத்து வரிசையில் வெர்டிக்கல் ஸ்பேசிங் வந்து ஏழு அடி லேட்ரல் ஸ்பேசிங் வந்து பதிமூணு அடி விடுறது ஏன் அந்த பதிமூணு அடி அப்படின்னா இனி பனை ஏரிகள்லாம் இருக்க மாட்டாங்க மிக மிக அரிதாக போயிட்டாங்க தென்னை மரம் ஏறுறதுக்கு மரம் ஏறுறதுக்கெலாம் ஆள் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி அப்போது ஃபாஸ்டஸ்ட்டு எக்கனாமிக் குரோத்தில் கொண்டு போய் நம்ம அந்த சைக்கிளில் வந்து நிற்கணும் அப்படின்னா மெஷினரிஸை பயன்படுத்தணும் அப்போ மெஷினரிஸை பயன்படுத்தணும்னா பனையை வந்து தோப்பாக உருவாக்கி நட்டு வச்சா தான் நம்ம பண்ண முடியும் அந்த பணியை தான் இப்போது நான் வந்து முக்கியமாக செஞ்சுக்கிட்டு வர்றேன் நீங்கள் ஐயாமார்கள் நிறையா பெரிய மனிதர்கள் இங்கே இருக்கிறீங்க நிறையா பனை ஊன்றீங்க நிறையா மரங்கள் ஊன்றீங்க என்னோடய கோரிக்கையாக வடமிந்தியாவுக்கு நான் வைக்கிறேன் என்ன அப்படின்னா இந்த ஊராட்சி பகுதிகளில் அது என்ன சொல்லுவாங்க புறம்போக்கு புறம்போக்கு நிலங்களை அந்த பஞ்சாயத்து தலைவரோ அல்லது பிடிஓ எத்தனையோ பேர் இருக்கிறாங்க அதிகாரிகள்கிட்ட சொல்லி ஒரு ஒரு ஏக்கர் ரெண்டு ஏக்கர் அல்லது அஞ்சு ஏக்கர் வனம் இந்தியா ஃபவுண்டேஷனுக்கு நூறு ஏக்கர் கூட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணி பண்ண முடியும் நூறு ஏக்கர் வாங்கி ஒரு பனை தோப்பாக உருவாக்குங்க பனை ஊன்றுறது வேறு அது இன்னொரு பகுதி சுற்றுச்சூழலுக்கு எவ்வளோ இருக்குங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் ஆனால் பொருளாதார பெருக்கத்துக்கு நாளை ஒரு ரூரல் எக்கானமி ஒரு கிராமம் ஒரு கிராமம் இருக்குது ஒரு பஞ்சாயத்து இருக்குது அந்த பஞ்சாயத்தில் ஒரு வேலை வாய்ப்பு இல்லாமல் தான் இளைஞர்கள் வந்து எல்லாருமே இன்றைக்கி வெளியிட போகிறாங்க அப்போ அந்த கிராம மக்களுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு வேலை வாய்ப்பை கொடுக்குற இந்த பனை மரங்கள் ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட் ப்ராப்பர் அரேஞ்ச்மெண்ட்டில் புறம்போக்கு நிலங்கள்லேயும் ஊண்டப்படணும் இன்றைக்கி ஐயா சொன்ன மாதிரி ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் வனத்துறையிலேருந்தே இப்போ நம்மளை கூட அணுகிறாங்க நாற்று வந்து கொடுங்க இருபத்தையாயிரம் நாற்று வேணும் அந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறாங்க வனத்துறையிலையுமே நீங்கள் வந்து நான் சொல்லிட்டு தான் இருக்கிறேன் நீங்கள் தொடர்புலாம் இருந்தாங்கன்னா சும்மா பழைய மாதிரி இஷ்டத்துக்கு மரங்களை நடாமல் அரேஞ்ச்மெண்ட்டில் தோப்பாக உருவாக்க சொல்லி நம்ம பேசணும் ஏன்னா இது பனை வந்து ஒரு தனி நபரோட வருமானம் சார்ந்தது மட்டுமல்ல பனையை பொறுத்தவரை ஒரு நாட்டையே வந்து பொருளாதாரத்தில் நாட்டோட பொருளாதாரத்தை கட்டமைக்கிற ஒரு பேராற்றல் இந்த பனையில் இருக்குது நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி இருபத்தி நாலு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபது இருபத்தி நாலுகளில் வந்து ஃபெர்குசன் சொல்லி ஒரு ஆங்கிலேயர் ஒரு வெள்ளையர் ஆங்கிலேயர் வந்து இதே மாதிரி நம்மளை மாதிரியே ஒரு பைத்தியம் மாதிரி பனை பின்னாடி தெரிஞ்சிருக்கிறாப்புல சிலோன்னு அந்த காலத்து சிலோன் இன்றைக்கி ஸ்ரீலங்காவில் இருந்து பெரிய முக்கியமான பல பதிவுகள் வந்து அந்த இலங்கை அந்த பனையேரி சமூகத்தை வச்சு எழுதியிருக்கார் ரொம்ப சின்ன புக்கு அமேசானில் வந்து ஃபர்பிடன் புக்ஸ்னு ஒரு ஒரு செக்ஷன் இருக்குது யாருமே கைவிடப்பட்ட புத்தகங்கள் அந்த புத்தகங்கள் லிஸ்ட்டில் இந்த ஃபெர்குசன் புத்தகம் இருக்குது அது இவ்வளோதான் ஒரு நூற்றி இருபஞ்சி பக்கம் வெறும் கண்ணால் படிக்க முடியாது பெரிய லென்ஸ் வச்சுட்டு தான் நம்ம படிக்கணும் இதெல்லாம் வாங்கி அதை படிக்கும்போது தான் தெரியுது அதில் வந்து பனையில் அவ்வளவு பொருளாதாரத்தை ஆயிரத்தி எட்நூற்றி இருபதுகளில் பண்ணியிருக்கிறாங்க இப்போ இலங்கையில் பண்ணியிருக்கிறாங்க இங்கே தமிழ்நாட்டில் பண்ணியிருக்கிறாங்க தமிழ்நாட்டில் குறிப்பு இருக்குது இதில் கே இந்த கேரள பகுதியில் பண்ணியிருக்கிறாங்க அதிலலாம் ஒரு ப்ராடக்ட்டை பற்றி ஃபெர்குசன் சொல்கிறாரு அது பேர் வந்து பாம் சுகர் நான் இப்போ கொண்டு வந்திருக்கேன் தம்பி என் தம்பி ஒருத்தர் பின்னாடி உட்காந்துருக்காரு அது தருவார் டேஸ்ட்
பாம் சுகர்னா என்னன்னு தெரியல ஆயிரத்தி எண்ணூறுல செஞ்சிருக்காங்க கடலூர்ல ஒரு பெரிய ஃபேக்டரியே இருந்திருக்கு இந்த பாம் சுகர் தயாரிச்சு அந்த ஃபேக்டரி வச்சிருந்த ஒரு வெள்ளையர் ஒரு ஆங்கிலேயர் ஒரு தொழிற்சாலையை நிறுவி பதநீரை சேகரித்து பாம் சுகர் தயாரித்து லண்டனுக்குலாம் எக்ஸ்போர்ட் ஆகிருக்கு அவரோட குறிப்பு இருக்குது ஏன் நம்ம இப்போ பண்ணலை ஏன் மக்களுக்கு விஷத்தையே இந்த அரசாங்கம் கொடுத்து பழக்கி வச்சுருக்கு இந்த கடைசியில் பார்த்தா இந்த வெள்ளச்சீனியில் தான் எல்லா பிரச்சனையும் சொல்கிறாங்க அப்போ அன்னைக்கு நானே பார்த்துருக்கேன் எங்கள் ஐயா மாதிரி எங்கள் பெரியப்பா மாதிரிகள்லாம் வந்து பாலை சுட சுட வச்சுக்கிட்டு இந்த கையில் கருப்பட்டி வச்சுருப்பாங்க பாலை ஒரு சிப்பு அடிச்சுக்கிறது கருப்பட்டி லைட்டாக கடிச்சுக்கிறது அதை மிக்ஸ் கூட பண்ணலை அப்போ அந்த கருப்பட்டி இன்றைக்கி சுத்தமாக போயிடுச்சு சுத்தமான கருப்பட்டியே இன்றைக்கி இல்லாமல் போயிடுச்சு கிட்டத்தட்ட அந்த மாதிரி தான் ஒரு சூழல் இருக்குது பனையை வந்து மீட்டு உருவாக்க செய்யணும் நிறையா செய்கிறீங்க நம்ம பேசுவோம் ஐயா நீங்கள் நீங்கள் பெரும்பாலான இயக்கங்கள் வந்து இந்த கண்மாய் தூர்வாரி பனையை வந்து ஊன்றாங்க இதை பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் மண்ணை எப்படி பனை வந்து பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பொதுவாக வந்து பனை வந்து இந்த வளைவெல்லாம் இருக்காது சமவெளி பகுதியில் இருந்தால் ஆ சரி நன்றி பனை வந்து வளைவு கொடுக்காது ஆனால் ஒரு மேட்டில் ஊண்டி வச்சோம்னா அது வானத்துணைக்கு இப்படி வளைவு கொடுத்து தான் வரும் அந்த இது வந்து ஒரு கண்மாய் கரை நம்ம ஊர் பகுதியில் ஒரு கண்மாய் கரை பனைக்கு வந்து மற்ற எந்த மரங்களுக்கு இல்லாத ஒரு சிறப்பான வேறு தொகுப்பு இருக்குது அது வந்து ஆணி வேரும் இருக்குது சல்லி வேறு தொகுப்பும் இருக்கும் ஒரு மூணு வருஷம் மூன்றரை வருஷத்துலேருந்து அதிகபட்சம் நாலு வருஷம் வரைக்கும் பனைக்கு வந்து நீங்கள் ஆணி வேறாக கண்டுபிடிக்க முடியும் ஆணி வேறுனா சில படங்கள் நேராக இந்த பனையை பற்றி வருஷக்கணக்காக பேசலாம் சாயல்குடி அந்த பகுதியிலையும் நம்ம பண்ண போட்டிருக்கிறோம் அதில் என்ன அப்படின்னா அந்த ஆணி வேர் இருக்கு இல்லையா ஆணி வேர் வந்து கிட்டத்தட்ட அந்த நாற்று வந்து மூணு அடி இருக்கும் ஆணி வேறு பத்து அடி இருக்கும் சாட்டை மாதிரி இருக்கும் நான் அந்த முதல் முறையாக ஒரு அந்த நாற்றுகளை பூரா எடுத்து வச்சு அந்த ஃபோட்டோ எடுத்து நாங்கள் அப்புறம் காமிக்கிறேன் அந்த பார்த்த உடனே எனக்கு மிரச்சி ஆயிடுச்சு இப்படி ஒரு அடாப்டபிலிட்டி உள்ள ஒரு மரமா அப்படின்னு கிட்டத்தட்ட சாயல் ஊடி அந்த கடலோர பகுதி வந்து டெசர்ட் ஆயிடுச்சு மண் வந்து போயிடுச்சு மக்கள்லாம் வந்து வெளியேறி மதுரை போ மதுரை திருச்சி இந்த பகுதியில் நாடுடி வெளியில் வந்துட்டாங்க இப்போ அங்கே போடுற பனை பண்ணையை பார்த்தீங்கன்னா அப்படி சாட்டை மாதிரி பத்து அடிக்கு ஆணி வேர் இருக்குது இப்போ அதே சிவகங்கையில் எங்கள் ஏரியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்தளவுக்கு நீளம் இருக்காது அப்போ ஏன் தண்ணீர் நிலத்தடி நீரை வச்சுக்கிட்டு அவ்வளோ அடாப்டபிலிட்டி உள்ள ஒரு மரத்தை நம்ம பார்க்கவே முடியாது அப்போது அந்த மூன்றரை நாலு வருஷத்தில் அந்த ஆணி வேறு எது சல்லி வேறு எதுன்னு நீங்கள் பார்க்கவே முடியாது அடர்த்தியா அடர்சலாக சல்லி வேறு இருக்கிறதுனால மூதாதையர்கள் பனையை வந்து சூஸ் பண்ணி கண்மாய்களில் இது பண்ணுறாங்க கண்மாய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பதினஞ்சு அடி பதினே பதினஞ்சுலேருந்து இருபது அடி உயரத்துக்கு கண்மாய் கரைகள் இருக்கும் மழை நேரங்களில் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமான நீரை நம்ம சேகரிப்போம் கண்மாய் கரைகள் உடச்சிக்கிட்டு ஊருக்குள்ளே வந்த கதையெல்லாம் நிறையா கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க மண் அந்த மழை விழுக 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 அப்படியே அரிசிக்கிட்டு அந்த மண் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அந்த பனை மூன்று நாள் ஒளிய அதற்கு வேறு தீர்வு வேறு கிடையவே கிடையாது ஆலமரம் இருக்கும் கரைகளில் சில பழைய கிராமங்கள்லாம் போய் பார்த்தீங்கன்னா பனை மரங்கள் இருக்கும் ஆலமரம் இருக்கும் அரச மரம் இருக்கும் ஆனால் பனை வந்து அடர்த்தியாக போட்டிருக்கிறாங்க பூதாதிரர்கள் ரொம்ப சிறப்பாக ரொம்ப குறிப்பாக நிறையா விஷயங்கள் தெரிஞ்சு தான் பண்ணியிருக்காங்க இயற்கை சூழலில் வந்து சுற்றுச்சூழலில் பனைக்கு ஒவ்வொரு இதாக ஒன்று சில படங்கள் காமிக்கிறேன் இது ஒன்று ரெண்டாவது இது வந்து வயல் ஓரத்தில் வயல் ஓரத்தில் இன்றைக்கி வந்து பனைகள் இன்றைக்கி எங்கள் பகுதியிலலாம் வயலில் வரப்பில் தான் நிறையா இருக்குது என்னென்னா அந்த காலத்தில் அந்த நாட்டு நெல் ரகம் இப்போ திரும்புது இப்போ நம்ம எல்லோரும் திரும்பி வர்றோம் நாட்டு ரகத்துக்கு திரும்பி வரோம் அந்த நாட்டு ரகம் இது பண்ணும்போது கரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட கண்மாய் கரை உயரமாகவே வயல்காடு கரையும் இருக்கும் அந்த மண்ணை பிடிச்சிக்கிறதுக்கு பனை போட்டாங்க இன்றைக்கி அப்படி கிடையாது கரையெல்லாம் தாழ்ந்து போயிடுச்சு அந்த வரப்பு இன்றைக்கி பனையோட தேவை வயல்காடுகளில் ஒரு பொலி அவ்வளோதான் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா நான் ஒரு ஐம்பது சென்டு ஒரு ஒரு ஏக்கர் ஒரு நிலம் வச்சுருப்பேன் பக்கத்தில் ஒருத்தர் வச்சுருப்பார் விட்டோம்னா நைட்டு ஒரு நைட்டாக வந்து லேசாக கரை அப்படின்னு அப்படியே இந்த நகத்திக்கிட்டே போயிடுது இடத்த ஆக்கிரமிக்கிறது அப்போ அதுக்கு தான் பயன்படுது மற்றபடி வயலில் வந்து குப்பையாக குட்டுது அந்த குப்பையை தாங்க முடியாமல் விவசாயிகள் பனை மரத்தை எரிக்கிறாங்க நிறையா லட்சக்கணக்கான மரங்கள் வயல்வெளியில் தான் இருக்குது 
ஆனால் அது எரிக்கப்படுது நான் கூட சில நேரங்களில் விவசாயிகளை பார்த்து சொல்லுவேன் விவசாயிகள் குனிஞ்சு நிமிந்து அவ்வளோ வேலை செய்கிறீங்க இந்த குப்பையை எடுத்து தான் குட்டு நான் அந்த மரத்தை ஏன் தான் அழிக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப கெஞ்சி கேட்குறது நம்ம இது கடலோர பகுதி கடலோர பகுதியில் இன்னைக்கு கஜா புயல்லாம் பார்த்தோம் நம்ம அதில் தப்பிக்க தப்பிச்சு போனால் ஒரே ஒரு மரம் வின் ஸ்பீடை கண்ட்ரோல் பண்ணி வின் ஸ்பீடை டைலூட் பண்ணி கொடுக்கும் இப்போ நான் தா இதில் வந்து நம்ம சூடூர் சூலூரில் ஒரு ரெண்டு ஏக்கர் தோப்பா வந்து பனை நட்டு கொடுத்துருக்கேன் அந்த டிஃபென்ஸ் காரிடார் ஒன்று இருக்குல்ல அதுக்கு பேக் சைடு அன்றைக்கி நான் ஊண்டும் போது பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ காற்று புயல் காற்று மாதிரி அப்போ அவர்கிட்ட அவர் சொன்னார் இந்த மாதிரி காற்று ஓவரா ரொம்ப அடிக்குதியா அப்படின்னு சொல்லி இது ஒரு நம்ம பனையை வந்து அடர்த்தியாக ஊண்டும் போது அது வந்து கொஞ்சம் டைலூட் பண்ணி கொடுக்கும் வாழை மரங்கள்லாம் நீங்கள் போடும்போது பார்த்துருப்பீங்க உங்கள் பகுதியில் தாராபுரம் அந்த பகுதியில் வாழை மரங்கள்லாம் போட்டாலே சாஞ்சி விழுந்துடும் காற்றுல வந்து தாங்காது இப்போ பனை மரங்களை ஒரு டைலூஷனுக்காக வந்து நடலாம் கடலோர பகுதியில் நிச்சயமாக நடணும் அரசாங்கம் வந்து ஒரு கோடி பனை மெட்ராஸ்லேருந்து கன்னியாகுமரி வரைக்கும் ஊண்ட போகிறேன்னு கிளம்புனாங்க அப்படி ஒன்று ஊன் மாதிரி தெரியல இல்லைங்கய்யா எனக்கு என்னமோ தெரியல சொல்கிறாங்க அவ்வளோதான் இது மிக அற்புதமான ஒரு ஒரு படம் அது நிறைய பேர் உற்று கவனிச்சிருப்பீங்களான்னு தெரியல பனை மரத்தில் ஒரு ஆழமரம் வந்திருக்கு இது என்னென்னா இந்த பனை மரம் வந்து ஒரு வயலில் இருக்கிற பனை மரம் அது வந்து இந்த மட்டை கழிக்காமல் இருக்குது காஞ்ச மட்டை அப்படியே இருக்குது மழை நேரங்களில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பழைய மட்டைகள் வந்து ஒரு மஞ்சு போல் இப்போ தென்னை துகள் நம்ம எடுக்கிறோம் இல்லையா அந்த மஞ்சு போல் அது வந்து பொழு பொழுன்னு இருக்கும் குருவி சிட்டுக்குருவி காக்கா இந்த மாதிரி பறவைகள் வந்து அதில் உட்காந்து எச்சம் போடுறதுல ஆலமரம் வந்திருக்கு எவ்வளோ அழகான படம் பாருங்க ஆலமரம் வரும் அரச நம்ம ஆலமரத்தில் நம்ம இயற்கையை நம்ம ஊண்ட முடியாது ஐயாவுக்கெலாம் தெரிஞ்சுக்கும் டிஷ்யூ கல்ச்சரில் லட்சக்கணக்கான மரங்களை என்ன பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இயற்கையாக வந்து ஒரு குருவி சிட்டுக்குருவியோ ஏதோ ஒரு பறவையோ சாப்பிட்டு அதோட டைஜஸ்டிவ் என்சைமோடு அந்த விதை கலந்து வரும்போது தான் அது முளைக்கும் எப்படி எப்படியோ இயற்கை இருக்குது அப்போ அந்த குருவி போடுற எச்சத்தில் இந்த மஞ்சு மாதிரி இருக்கிற பகுதியில் வரும் ஆலமரம் வந்திருக்கு நம்ம ஊண்டி வளர்க்க முடியாத ஒரு ஆலமரத்தை பனை மரம் வளர்க்குது நான் நிறைய மரங்களை பார்த்துருக்கேன் ஆலமரத்தை உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஆலமரம் அரச மரம் மஞ்சநெத்தி மரம் எங்கள் ஊர் பகுதியில் உசுல மரம்னு ஒன்று இருக்கும் இந்த பகுதியிலலாம் அது இருக்கான்னு தெரியல உசுல மரம் இந்த மாதிரி இந்த சின்ன சின்ன பழங்கள் சின்ன சின்ன விதைகள் உள்ள இந்த குருவி சாப்பிட்றதுக்கு தகுதியான உள்ள அந்த இதுகளை வந்து எச்சம் போட்டுச்சுன்னா பனை மரம் ஒரு தாய்மடி போல் இருந்து ஆரம்ப இந்த ஆலமரம் கொஞ்சம் நாள் கழித்து என்ன ஆகும்னா அந்த மஞ்சு வழியாகவே இறங்கி கீழே வேர் பிடிச்சி நின்றோம் வேர் பிடிக்கிற அளவுக்கு அது வரலன்னா ஆலமரம் சுற்றுரும் வேர் பிடிச்சி வந்துருச்சுன்னா பனை மரத்தை பற்றியே அது அழகாது பெரிய ஆச்சரியமாக இருக்குது இதெல்லாம் நேராக பார்க்கும்போது ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு எனக்கு உங்களுக்குலாம் எப்படி தெரியல எனக்கு இது வேறு ஒரு வேறு ஒரு மரம் அது இது மிக முக்கியமான டாப்பிக்கு இன்றைக்கி வந்து திருப்பூரில் நான் திருப்பூரில் ரெண்டாயிரத்தி மூணு ரெண்டாயிரத்தி நாலு இங்கே வேலை பார்த்தேன் பொன்பியூர் கெமிக்கல்ஸ்னு ஐயா பொன்னுசாமி கவுண்டர் அவங்க அவங்க இதில் அசிஸ்டன்ட் மேனேஜராக இருந்தேன் அப்போது திருப்பூரில் பல்லட ஏரியா எல்லா பகுதியில் நான் சுற்றிருக்கேன் என்ன அப்படின்னா உலக ப பணக்காரங்களுக்கு இணையா சொல்கிற அளவுக்கு திருப்பூரில் கோடான கோடீஸ்வரர்கள் நீங்கள் இருக்கிறீங்க காங்கிரீட் கட்டடங்கள் போட்டு பெரிய பெரிய வீடுகள் பெரிய பெரிய வீடுகளாக இருக்கும் ஏன் இவ்வளவு அறிவார்ந்த மக்கள் நாங்களாம் சின்ன ஆள் தான் தெரில அறிவார்ந்த மக்கள் காங்கிரீட் கட்டடங்களை ஏன் இவ்வளோ பெருசாக பண்ணி 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 இப்படி பண்ணிட்டீங்கன்னு தெரியல சுத்துக்கட்டு வீடுகள் இப்போ நம்ம பகுதியிலலாம் இருக்குது எங்கள் அப்பத்தா வீடெல்லாம் சுத்துக்கட்டு வீடு தான் சுத்துக்கட்டு வீடில் வந்து பனை மரத்தை தான் நம்ம சட்டமாக பயன்படுத்துவோம் மைட் பி இந்த பக்கம் சுத்துக்கட்டு வீடுகள் இருக்கும் தென்னை மரத்தை நீங்கள் பயன்படுத்திருப்பீங்க ஆனால் இன்றைக்கி காங்கிரீட் கட்டிடங்கள் வந்ததுக்கப்புறம் வீடு இப்போ கட்டுறோம் ஒரு கட்டடம் கட்டுறோம்னா காங்கிரீட்டுக்கு என்னென்ன போடுறோம் ஜல்லி தேவைப்படுது இப்போ திருப்பூர் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிறோமே திருப்பூரில் ஜல்லி கிடைக்காது ஏன் அப்படின்னா மழை இல்லை நீங்கள் மழை உடைக்கிறது கன்னியாகுமரி போகணும் இல்லை மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் வெஸ்டர்ன் கார்ட்ஸில் போய் உடச்சி எடுத்துகிட்டு வரணும் இல்லைனா ஆனமலை போகணும் ஏதோ ஒரு மழை இந்த பகுதியில் அது இல்லை ஜல்லிக்கு எங்கே போகிறோம் சிமெண்ட்டுக்கும் அதே கதை தான் மண்ணுக்கு காவிரி ஆற்றை நோக்கி நம்ம போகணும் வைகை ஆற்றை நோக்கி போகணும் ஏன்னா இங்கே நொய்யல் முடிஞ்சு அப்போ இப்படி ஒரு மண் வேணும்னாலும் இன்னொரு இடத்துக்கு போகிறோம் வீடு கட்டுறது எப்படி கட்டணும்னு சொல்கிறாங்கன்னா அந்த
ஏற்கனவே மரங்களை பூரா வெட்டி குமிச்சுட்டு இப்போ திருப்பி நம்ம நட ஆரம்பிக்கிறோம் அப்போ மலையை வெட்டிட்டா எங்கிட்ட மழை வரும் மரங்கள் இல்லைன்னா எப்படி காற்று வரும் மரங்கள் இல்லைன்னா காற்று எப்படி குளிரும் காற்று குளிர்வித்தா தானே மேகம் குளிர் வைக்கும் மேகம் ம மலை புளியும் அப்போது தயவுசெய்து பெருந்தனக்காரர்கள் இருக்கிற இந்த பகுதியிலலாம் வந்து நீங்கள் ஒரு தமிழர்களுக்கே ஒரு எக்ஸாம்பிளாக வீடுகளை மறுபடியும் சுத்துக்கட்டு வச்சு பனைமரங்களை வளர்த்து தென்னம்ம சட்டங்களை பயன்படுத்தி சுத்துக்கட்டு வீடுகளை கட்டணும்னு நான் வந்து கோரிக்கையாக வச்சுக்கிறேன் திருப்பி வந்து நம்ம இந்த காங்கிரீட் வீடுகள் கட்டுறது காங்கிரீட் கட்டடங்களுக்கு போகிறது அப்படின்னா சத்தியமாக சொல்கிறேன் பிள்ளைகளுக்கு வந்து நம்ம எதையுமே விட்டு வைக்க முடியாது மாட்டோம் மழை பெய்யாது மழை இருக்காது அதை பார்த்துக்கிறோம் இது என்னுடைய அம்மாவோட அம்மா வீடு இது பூரா பணஞ்சட்டம் போட்டது தான் நான் இது சம்மந்தமான காணொலி என்னுடைய நாச்சியார் பண்ணையில் ஒரு யூடியூப் சேனல் பேசுகிறேன் நிறையா அதில் இருக்குது இதெல்லாம் இது சுத்துக்கட்டு வீடு தான் நடுவில் வெளிச்சம் உழுகும் இதில் இது இது வந்து ருத்ராஜ் கொட்டை மரம் இப்போ ஏன் என்னோடய ஊரில் வந்து ஒரு ஐயனார் கோயில் இருக்குது ஐயனார் கோயில் பக்கத்தில் ஒரு ஒத்த பணம் இருக்குது ஐயா இன்னும் ஒரு பத்து பதினஞ்சு பத்து நிமிஷம் முடிச்சிடுறேன் ஐயனார் கோயில் ஒன்று இருக்குது அதுக்கு பக்கத்தில் ஒற்றை பனை ஒன்று இருக்குது இந்த ருத்ராஜ் கொட்டைங்கிறது காடு மேடுலாம் சுற்றுறவங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் இது வந்து சி லெவலில் இருந்து மூவாயிரம் மீட்டருக்கு மேலே உள்ள மரங் மலைகளில் தான் முளைக்கும் ஆனால் என் கிராமத்தில் இருக்குது காரணம் என்ன தெரியுமா பனைமரம் ஏன் பனைமரம் அப்படின்னா அந்த ஒற்றை பனை மலைகளிலிருந்து தூர தேசத்திற்கு பறந்து செல்லக்கூடிய பறவைகள் தான் இலைப்பார முட்டை போ முட்டையிட்டு குஞ்சு பொறித்து அந்த குடும்பம் செய்ய தூர தேசத்து பறவைகள் உயரமான மரங்களை தேடுகிறது அது பனையாகத்தான் இருக்குது ஆமாம் அந்த ஒற்றை பனையில் ஒரு குருவி எங்கேருந்தோ வந்து குருவினா ஒரு பறவை எங்கேருந்தோ வந்து எச்சம் போட்டதில் என் ஊரில் இந்த ருத்ராஜ கூட்டம் மரம் இருக்குது இது மிகப்பெரிய ஆச்சரியம் எனக்கு அந்த மரமும் இன்றைக்கி முடிஞ்சு அது லைஃப் முடிச்சுட்டு அதையும் வெட்டியாச்சு தூக்குடாங்குருவி பனையையும் தென்னையும் தான் அதிகபட்சமாக தேடும் காரணம் என்னென்னா பனை அதிகபட்சமாக தேடும் தூக்குணாங்குருவி இந்த கூடு கட்டுறதுக்கு தூக்குணாங்குருவி ஒரு பெரிய ஆர்கிடெக்ட் தூக்கணாங்குருவியை பற்றி நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா மெரண்டு பெருவீங்க ஆமாம் பெரிய லவ்வர் பாய் என்ன அந்த மாதிரி ஏன் பனையை வந்து தூக்கணாங்குருவியில் அதிகமாக தேடுது அப்படின்னா பனையோட அந்த ஓலைகளோட வலிமை புயல் காற்று மாதிரி அடித்தா கூட தூக்கணாங்குருவி கூட ஆடுமே தவிர அந்து விழுகாது அதோட சுத்தம் அப்படி இருக்கும் அதை நீங்கள் கவனிச்சு பார்த்துருக்கீங்களா தெரியல இந்த ஓலையில் நெருக்கி இப்படி சுற்றி இவ்வளோ தூரத்துக்கு இப்படி கட்டி வச்சுருக்கும் பெரிய புயல் காத்தில் கூட ஆடுமே தவிர இந்த லேண்டன் லேம்ப்ஸ் ஆடும் இல்லையா அது மாதிரி ஆடுமே தவிர கீழே விடுகாது பனையோட வலிமை அப்படி நொங்கு இது இப்போ பொருளாதாரத்துக்கு வருவோம் நொங்கு இன்னைக்கு உங்கள் பகுதியில் எங்கள் பகுதியில் வந்து இருபது ரூபாய்க்கு அஞ்சு ஆறு அந்த மாதிரி கிடைக்கிது உங்கள் பகுதியில் மூணு ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஆமாம் நேற்று கூட ஒரு ஐயா எனக்கு ஃபோன் பண்ணார் நூறு ரூபாய்க்கு நூறு ரூபாய்க்கு ஆறு நூங்கு தான் ஏற்றுறாருன்னு ரொம்ப வருத்தமாக சொன்னாப்புல பாவமாக இருந்துச்சு அதுக்காக அவர் ரெண்டு ஏக்கர் இப்போ பனை தோப்பு போட போகிறார் பழனி பக்கத்தில் ஆமாம் நுங்கு மிகப்பெரிய இன்றைக்கி பொருளாதாரம் நுங்கு வந்து வெறுமனே சாதாரண அந்த சம்பர் டைமில் கிடைக்கிற உணவு மட்டும் கிடையாது கிராமத்தில் வளர்ந்தவங்களுக்கு தெரியும் இந்த ஸ்கின் டிசீஸு இந்த அலர்ஜிஸு இந்த வேர்க்குறு இந்த மாதிரி இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா நுங்கு கசக்கி அந்த லிக்விடை பின்னாடி தேய்ச்சி விட்டால் சரியாக போயிடும் மருத்துவ குணம் இருக்குது அதில் கல் கல் பதனி நம்ம ஊரில் கல் கிடையாது பாண்டிச்சேரியில் கல் இருக்கும் ஆந்திராவில் கல் இருக்கும் தெலுங்கானாவில் கல் இருக்கும் கேரளாவில் கல் இருக்கும் இந்தோனேஷியாவில் கல் இருக்கும் வியட்நாமில் கல் இருக்கும் மலேசியாவில் கல் இருக்கும் இத்தனை நாடு ஃபிலிப்பைன்ஸில் கல் இருக்கும் இத்தனை நாடுகளும் அதை எடுத்து ஒரு பொருளாதாரத்தை சேர்த்து நாட்டின் பொருளாதாரத்தில் ஒரு பங்கை கொடுக்க வல்ல படையை கல் தடை வச்சு இங்கே வந்து பக்கத்து ஊரில் போய் பாண்டிச்சேரியில் கல்லுக்கடை இருக்குங்க இந்த அரசாங்கத்துக்கு என்ன கேடு தானே அந்த சாராய ஆலைகளை வச்சுருக்கிறதுனால வந்து வேணை திமுக யார் இருந்தீங்கன்னா மன்னிச்சுக்கிங்க கோவத்தில் சில நேரங்களில் கருப்பட்டி இது ஒரு முக்கியமான ப்ராடக்ட்டு இது வந்து பணங்கள் கண்டு இந்த தரத்தில் வந்து தமிழ்நாட்டில் ஒரு ரெண்டு பேர் தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க கிலோ வந்து கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி நானூறுரூவா வரைக்கும் இது போகுது அப்படி வைரக்கல் மாதிரியே இருக்கும் 
இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தொண்ணூறு நாள் ப்ராசஸ்ஸு ஒரு அலுமினியம் பா நைன்ட்டி டு ஒன் டுவெண்ட்டி டேஸ் ப்ராசஸ்ஸு அலுமினியம் பெரிய பாக்ஸஸில் இது பேர் என்ன சாயில் கீழே மண்ணுக்கு கீழே டிஸ்டபன்ஸில் இருக்கக்கூடாதுங்கிறதுக்காக புதச்சி வச்சு தொண்ணூறு நாளைக்கு அப்புறம் அலுமினியம் பாக்ஸஸில் நூல் கட்டி விட்ருவோம் இந்த எண்டுலேருந்து அந்த எண்டு இது நான் தயாரிக்கலை வேறு ஒருத்தர் வாங்கி நம்ம கொடுக்குறோம் அந்த நூல் கட்டி விட்டுறோம் அந்த நூலை சுற்றி தொண்ணூறு நூற்றி இருபது நாளைக்கு கிறிஸ்டலைசேஷன் ப்ராசஸில் நேச்சுரலாக பெரிய பெரிய இவ்வளோ பீசஸ் மொதல் டைம் நான் பார்த்துட்டலாம் ஆடி போயிட்டேன் கோவையிலேருந்து முரளின்னு சொல்லி ஒரு ஸ்பின்னிங் மில்லிலிருந்து ஒரு எக்ஸ் எக்ஸ்போர்ட்டர் ஒருத்தர் யான் எக்ஸ்போர்ட்டர் நினைக்கிறேன் ஒருத்தர் நம்மளை தேடி வந்தார் அவர் அதை கல்லை பார்த்துட்டு சார் வயிறு கல்லா அப்படின்னு கேட்டாப்புல அப்படி அது வந்து அது உருவாகும் எக்ஸ்போர்ட் பண்ண முடியல இதை காரணம் என்னென்னா அந்த நூல் ஆஸ்திரேலியா ஆஸ்திரேலியன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸு யூரோப்பியன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் வந்து அந்த ஃபுட் ப்ராடக்டில் வந்து அந்த த்ரெட்டு வந்து ஒரு பெரிய ஸ்டம்பிளிங் பிளாக்காக நிற்கிது அந்த நூல் இருக்கிறதுனால சாப்பிடும்போது நூலாக வருது இல்லை நூல் வந்து வேறு என்னமோ ஒரு பயாலஜிக்கல் ஹசாடாக நினைக்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் என்னன்னு தெரில அது 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 வந்து அந்த தடை இல்லை வேறு ஒரு டெக்னாலஜியில் இதை பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இந்த நாட்டுக்கு இருபத்தஞ்சி பர்சன்ட் பொருளாதாரத்தை நம்ம இந்த இந்த வகையில் கல்கண்டு செஞ்சு நம்ம வந்து கொண்டு வரலாம் பணம் கிழங்கு எனக்கு நாற்று ஊன்றது விட பணம் கிழங்கு மாவு செய்கிறது தான் பெரிய பிஸ்னஸ் உண்மையிலேயே இதை வந்து நான் வந்து பணம் கிழங்கு போட்டு ட்ரை பண்ணி பவுடர் பண்ணி நம்ம வந்து கேட்குறவங்களுக்கு நம்ம கொடுக்குறது கிலோ வந்து நான் அறநூத்தொம்பது ரூபாய்க்கு விற்கிறேன் ஆனால் அமேசானில் ஒரு ரெண்டு ரெண்டு மூணு பேர் தான் பண்ணுறாங்க இதை அமேசானில் ஆயிரத்தி நூறு ரூபாய்க்கு ஒருத்தர் விற்கிறார் பனையோட ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் பாருங்கள் ரெண்டாயிரத்தி நானூறு ஆயிரத்தி நூறு அவ்வளோ ஹை வேல்யூ ப்ராடக்ட்ஸ் தான் இருக்குது மிகப்பெரிய பொருளாதாரம் இருக்குது இப்போ பணங்களுக்கு ட்ரை இது பணங்களுக்கு அரைச்ச மாவு இதெல்லாம் வந்து தயவு செய்து குழந்தைகளுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாவது கொடுங்க குழந்தைகளுக்குன்னு இல்லை நம்மளுமே சாப்பிடணும் நான்லாம் நிறையா சாப்பிடுவேன் தினசரி தோசையில் போடலாம் சப்பாத்தி மாவோட மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்லாம் கொழக்கட்டை கொழக்கட்டை வந்து இந்த வீட்டில் செய்கிற மாதிரி இந்த எல்லாம் போட்டு கருப்பட்டியோடு கலந்து சாப்பிட்டா இதோட சுவையை அடிச்சுக்கிறது உலகத்தில் ஒன்றுமே கிடையாது நான் சொன்னேன்ல ஒரு முரளின்னு ஒருத்தர் வந்தாருன்னு அவர் வந்த அன்றைக்கி பதனி இந்த கொழக்கட்டை பாக்ஸில் வீட்டுக்கு பார்சல் எடுத்து போயிட்டு இருக்கு அவ்வளோ சுவையாக இருக்கும் பனை நாற்று ஐயா இது என்ன சொன்னால் நம்புங்க இந்த நாற்று நான் எடுத்து போய் ஊன்றேன் இல்லையா என்னோடய கார் இது காரில் வந்து ஆயிரத்தி நூற்றி ஆயிரத்தி நூற்றி அறுபத்தி நூற்றி அறுபது பனை ஆயிரத்தி சரியாக சொல்ல போனால் ஆயிரத்தி நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு பனை சூலூரில் இந்த சூலூரில் தான் நட்டு கொடுத்துருக்கேன் இதே ஆயிரத்தி நூறு ஐயாட்டை கொடுத்த மாதிரி அந்த கிளம்பிட்டோம் ஆயிரத்தி நூறு பனை விதை அப்படின்னா நீங்கள் இந்த வண்டியில் தான் எடுத்துகிட்டு போக முடியாது டாட்டா ஏசில் தான் எடுத்துகிட்டு இப்போ மிக எளிமையாக நம்ம பனையை வந்து விதைக்கலாம் இப்போ இதே என்ன பண்ணுறேன் இது என்ன பிரச்சனைனா நாற்றை வந்து நம்ம இடத்துல கொண்டு போய் ஊன்னோம் அப்படின்னா பட்டு தழுக்கும் ஒரு ரெண்டு மாதம் ஆகும் நீங்கள் காஞ்சிருச்சு நடிச்சு சில பேர் புனிக்கு பார்த்துருவாங்க அதனால் என்ன பண்ணுறோம் நம்ம இடத்துலையே நாற்றை வந்து மண்ணில் போட்டு அந்த ப்ராசஸ் முடித்த பிறகு ஒரு ரெண்டு மாதம் மூணு மாதம் வச்சுருந்து அட்வான்ஸ் அக்ரிமெண்ட் போட்டு மூணு மாதம் கழித்து பாக்கெட்டில் க்ரோ பேக்கில் கன்வென்ஷனல் மெத்தட் மற்ற எல்லா இது மாதிரியே பண்ணுறோம் இந்த பட்டு தழுகிறது இதுதான் அந்த ப்ராசஸ் தான் பனைக்கெல்லாம் சொட்டு நீர் போடுற காலம் இது வந்து தாய்லாண்டில் ஒரு பாம் ஃபார்ம் அரேஞ்ச்மெண்ட் பாருங்கள் இது ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் தான் இது ஆக்சுவலாக வந்து நம்ம சொல்கிறதுக்கு வைக்கப்படணும் இந்த பனை எல்லாமே கிட்டத்தட்ட எழுபது வருஷ பனை தாய்லாந்தில் அப்பையே வந்து பனையை பண்ணையாக தோப்பாக உருவாக்கி மிகப்பெரிய பொருளாதாரம் ஈட்டுறாங்க ஒரு டிராவலர் ஒருத்தர் ஒரு யூடியூப்பில் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்காரு ஒன்றுமே இல்லை பாம் பாம் ஃபார்ம் தாய்லாண்டுன்னு நீங்கள் டைப் பண்ணுங்கள் அந்த வீடியோ வந்து விழுகும் ஒரு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் வீடியோ மிக அற்புதமாக இருக்கும் பனையை எப்படி வந்து பொருளாதாரத்தை ஈட்டுறாங்கிறத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் பனையில் சில இது வகைகள் இது வந்து கருத்த காட்சின்னு சொல்லுவோம் பழம் அவ்வளோ சுவையாக இருக்கும் இது வெள்ளக்காட்சி இது வெள்ளக்காட்சி இது வந்து இந்த வ இந்த வருஷம் நான் புதுசாக போட்டிருக்கேன் யாழ்ப்பாண பனை இது வெரைட்டி ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் அந்த தம்பி கட்டி பிடிக்க முடியாமல் நிற்கிறாரு பாருங்கள் டபுள் தி சைஸ் ஆஃப் கண்ட்ரி பாம் இது இருக்கும் தேங்க்யூ வணம் இந்தியா ஓகே மிக்க நன்றி ஐயா ஐயா அப்படியே மேடையிலே இருக்கும் 
அவர்களுக்கு உடனடி புகைப்படத்தைக்கு வழங்கி கௌரவிக்க வருகிறார்கள் உள்கட்டமைப்பு துறை இயக்குனர் ராஜ்மோகன் மற்றும் மழைநீர் சேகரிப்பு துறை இயக்குனர் பழனிசாமி அவர்களை அன்போடு அளிக்கிறோம் அவர்களுக்கு உடனடி புகைப்பட கருவி கொடுத்து கௌரிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம் நிகழ்வை நடுத்ததாக இயற்கை விவசாயிகளுக்கு நம்மாழ்வார் விருது வழங்கி கௌரவிக்கும் நேரம் சிறப்பு விருந்தினர்களை மேடை கலைக்கிறோம் டாக்டர் சங்கீதா அம்மையார் அவர்களை மேடை கலைக்கிறோம் சந்திரமு குமார் ஐயா அவர்களையும் மேடை கலவும் அவர்களுடன் வனத்தினுடைய நிர்வாகிகள் நிதி இயக்குநர்களை மேடை கலைக்கிறோம் முதலாவதாக இயற்கை விவசாயத்திற்கான நம்மாழ்வார் விருது வள வாங்குபவர்கள் நாரண நாரணாபுரம் செல்வகுமார ஐயா அவர்கள் அவர்களை பற்றிய சிறு அறிமுகம் குடும்பத்தோடு வாங்க நாரணாபுரம் செல்வகுமார் ஐயா அவர்கள் பலடம் நாரணாபுரத்தை சார்ந்த திரு செல்வகுமார் அவர்கள் கடந்த ஒன்பது வருடங்களாக தனது ஐந்து ஏக்கர் நிலத்தில் இயற்கை முறையில் வேளாண்மை செய்து வருகிறார் இவர் தனது நிலத்தில் கத்தரி அவரை தென்னை போன்ற பயிர்களை தன் சொந்த தன் சொந்தமாக தயாரிக்கும் பணம்பள கரைசல் மீன் அமிலம் பஞ்சகாவியம் வெள்ளை வேளம்பட்டை கரைசல் போன்ற இயற்கை உரங்களை பயன்படுத்தி வேளாண்மை செய்து வருகிறார் மேலும் தனது எஸ்கேஎம் கோமாதா இயற்கை அங்காடியின் மூலமாக தனது நிலத்தில் விளையும் காய்கறிகளையும் தேங்காயில் இருந்து எடுக்கும் தேங்காய் எண்ணெய்கள் மற்றும் இதர எண்ணெய் வகைகளையும் இயற்கை இயற்கை சோப்பு வகைகளையும் விற்பனை செய்து வருகிறார் நிகழ்வை நடத்ததாக இயற்கை விவசாயத்தில் நம்மாழ்வார் விருது பெறுவர் குமாரசாமி கோட்டையைச் சேர்ந்த பாலகிருஷ்ணன் ஐயா அவர்களை குடும்பத்துடன் மேடை கலைக்கிறோம் தாராபுரம் வட்டம் குமாரசாமி கோட்டை கிராமத்தைச் சார்ந்த திரு எஸ் பாலகிருஷ்ணன் அவர்கள் தனது தனது பத்து ஏக்கர் நிலத்தில் கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளாக முற்றிலும் இயற்கை முறையில் தனது கால்நடைகள் மூலமாக கிடைக்கும் சாணம் மற்றும் கோமியத்தை தொழு உரமாக பயன்படுத்தி நெல் கம்பு கொள்ளு தென்னை சோளம் போன்ற விளை பொருட்களை பயிர் செய்து வருகிறார் இயற்கை வழி வேளாண்மை விவசாயத்தின் மூலம் குறைந்த செலவில் நஞ்சில்லா உணவுப் பொருட்களை உற்பத்தி செய்து வரும் இவரின் முயற்சி பாராட்டுக்குரியது நிகழ்வு நடத்ததாக விருது பெறுபவர் அக்கறைப்பாளையத்தைச் சேர்ந்த திரு முத்து ஐயா அவர்கள் அவர்களை குடும்பத்தாரோடு மேடைக்கு அன்போடு அழைக்கிறோம் அவரை பற்றிய சிறு அறிமுகம் தாராபுரம் வட்டம் அக்கறைப்பாளையம் கிராமத்தைச் சார்ந்த திரு முத்து அவர்கள் த தமது பை பதினைந்து ஏக்கர் நிலத்தில் கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக முற்றிலும் இயற்கை முறையில் தனது கால்நடைகள் வாயிலாக கிடைக்கும் தொழு உரம் மற்றும் இலை உரங்களை பயன்படுத்தி இயற்கை முறையில் நெல் சோளம் கம்பு எல் போன்ற விளை பொருட்களை உற்பத்தி செய்து வருகிறார் இயற்கை விவசாயத்திற்கு புதிய வாரமாக இவரின் முயற்சி பாராட்டுக்குரியது நன்றி வாழ்க வளமுடன்
நூற்றி பதினஞ்சு வாங்கண்ணா வாங்க ஸ்பீடாக வாங்க நான் இந்த மூணு நம்பர் சொல்கிறேன் தொண்ணூத்தொன்று நூற்றி எழுவத்தாறு நூற்றி பதினஞ்சு இதில் ஆறு இருந்தாலும் வாங்க மேடைக்கு வாங்க இரண்டு பேருக்கும் தங்கலட்சுமி ஜுவல்லரி வழங்கும் பரிசு கூப்பன் அப்படி சென்டர் வந்து மேம் நீங்கள் சைடு வாங்க இன்னொரு மூணு டோக்கன் இன்னொரு ரெண்டு டோக்கன் நானூத்தி நாற்பத்தி நாலு ராம் நெய் வழங்குறாங்க நானூத்தி நாற்பத்தி நாலு அதிர்ஷ்டாலி வாங்க நானூத்தி நாற்பத்தி நாலு பாருங்க லக்கி நம்பர் நானூத்தி நாற்பத்தி நாலு ஃபேன்சி நம்பராக வந்திருக்கிறீங்க வாங்கண்ணா ராம் நெய் வழங்கும் கமகம நெய் வாங்க தீபாவளிக்கு சூப்பராக மைசூர் பா செஞ்சிடலாம் வாங்கண்ணா ஓகே ரெண்டு பேர் மிக்க மகிழ்ச்சி அனைவரும் இருக்கையில் அமரலாம் 